আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আমি তোমাদের সাথে আছি আরাফাত আলম জিয়ন বর্তমানে পড়াশোনা করতেছি ত্রিপল ই ডিপার্টমেন্ট চুয়েটে তো আজকে আমরা মেনলি আমাদের হালকে সিনে ভার্সিটি অ্যাডমিশন প্রোগ্রামের তোমার হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স ফার্স্ট পেপারের ভেক্টর এবং এর সাথে আমরা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স সেকেন্ড পেপারের হচ্ছে বিস্তার পরিমাণ সম্ভাবনা এই দুইটা চ্যাপ্টার একত্রে আমরা দেখবো হচ্ছে আজকে আমাদের আলোচনার মেন বিষয় তো চলো হচ্ছে আমরা কথা না পারি আমাদের ক্লাসটা শুরু করে দিই ফার্স্ট অফ অল কোনো একটা চ্যাপ্টার পড়তে গেলে তোমার আগে একটা রোড ম্যাপ দরকার যে কী কী টপিক তোমার পড়ার দরকার তাহলে এই হচ্ছে এই জিনিসগুলো তুমি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিবার কি এই ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো যে এই জিনিসগুলো আমাকে কভার করতে হবে একটা চ্যাপ্টারে ওকে তো আসলে যোগ বিয়োগ রিলেটেড মান নিয়ে এগুলো আসলে কিছু বলার কিছু নাই ওই রকম একটা আসলে আমরা একটা মানে কিছু সিলেক্টিভ ভালো কিছু কোয়েশ্চেন দেখবো কারণ ফার্স্ট অফ অল কোয়েশ্চেনটা এরকম যে ধরো এই একটা অবস্থান দেওয়া আছে আর তো তোমাকে বলতেছে যে ये अवस्थान बेक्टर ये टी हे बेग कत बेग मान हमें तुम्हार ये सरणे सपेक्षे हमें जो एक बार क्यों डिफारेंसिएशन करी तेल की क्यों दे बेग देवे तरह देखो टू टी एट जो डिफारेंसिएशन करी टू आस थ्री टी स्कोर के कोलो कथा सिक्स टी आस टूर साथ ही आई कैम यटार साथ ही आज कैम ये जिसगू क्योंकि बुझते हैं ये डिफारेंसिएशन ना बुझले आसल अर्धेगू करार को मान ही देखते अच्छा আমি ভালোগুলা ভালো কোয়েশ্চেনগুলো দেখব বাকিগুলো তুমি নিজে ট্রাই করবে যদি তুমি নিজে না করতে পারো যেহেতু ফিজিক্সেও পড়ছো আর কি তাহলে আদারওয়াইজ বুঝতে হবে যে তোমার ভালো ল্যাকিংস আছে তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে হচ্ছে আরও বেশি ইম্প্রুভমেন্ট তোমার নিজের নিজের জিনিসটা বুঝে যে হ্যাঁ আবার এই জায়গায় সমস্যা নিজে ইম্প্রুভমেন্ট নিজেরই আনতে হবে আদারওয়াইজ তুমি কিন্তু চ্যালেঞ্জটা নিতে পারবে না অ্যাডমিশনে তাহলে এই এই অঙ্কটা ইম্পর্টেন্ট যে বলতেছে দেখো এত এবং এত বল দুইটা প্রয়োগের ফলে কোনো একটা স মানে হচ্ছে কোনো একটা যে কণা কণা কী করছে এত বিন্দু থেকে এত বিন্দু থেকে কী হয়ে গেছে সরে গেছে আচ্ছা তাহলে দুইটা বল কোনো একটা বস্তুর উপর প্রয়োগ করছে ধরো এই একটা বস্তু দশ বস্তুর উপরে দুইটা বলকে আমি প্রয়োগ করছি তো দুইটা বল প্রয়োগ করলে এই বল দুইটার একটা লোভ দিয়ে আছে এই লোভ দি বলটা কথা হবে লোভ দি বলটা হচ্ছে এই দুইটা বলের যোগ ফল আমরা লোভ দিই নাকি দুইটার যোগ ফল তাহলে যোগ ফল এটা আমাকে দিতে হচ্ছে ফাইভ আই ক্যাপ মাইনাস টু জে ক্যাপ মাইনাস থ্রি কে ক্যাপ ফাইভ আই মাইনাস টু জে মাইনাস কি থ্রি কে ক্যাপ এটা হচ্ছে আমার লোভ দি বল আচ্ছা এই বলটা প্রয়োগের ফলে কী হয়েছে তার অবস্থান এই জায়গা থেকে এই জায়গায় কি সরে গেছে তাহলে তোমার অবশ্যই তুমি যদি কৃত কাজের পরিমাণ বের করতে চাও কৃত কাজ ডাব্লিউ কল টু কত এফ ডট আর এটা তো বল তো আমি পাইছি লোভ দি বল এফ পাইছি এখন আমার দরকার হচ্ছে আর বের করা এই সরণের কনসেপ্ট হচ্ছে এরকম যে ধরো এ বিন্দু থেকে সরে বি বিন্দুতে আসছে তাহলে তুমি যদি এদের মধ্যবর্তী সরণ বের করতে চাও তাহলে বের করতে হবে বি মাইনাস এ কী বের করতে হবে বি মাইনাস এ ওকে তাহলে এখান থেকে তুমি যেটা করবে এই যে এখানে কী আছে ফোর মাইনাস টু আই ক্যাপ মানে আই ক্যাপ আই ক্যাপ গুলা বিয়োগ জে ক্যাপ জে ক্যাপ গুলা বিয়োগ কে ক্যাপ কে ক্যাপ গুলা বিয়োগ তারপর এখানে একটা প্লাস দিবো এখানে কথা মাইনাস টু মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এখানে কি জে ক্যাপ দেন ওয়ান মাইনাস ওয়ান সে প্লাস ওয়ান কে ক্যাপ তাহলে এটা ক্যালকুলেট করে এটা পাইতেছি দূরত্ব কত এই যে এতটুকু বুঝে গেছে দেন এই দুটা ডট গুণ ডট গুণের সিস্টেমও তুমি জানো যে হচ্ছে আই ক্যাপ আই ক্যাপের গুলা গুণ হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টু জে ক্যাপ জে ক্যাপ গুণ কে ক্যাপ কে ক্যাপ গুণ হয় ওকে তাহলে এই অঙ্কটা ভালো একটা অঙ্ক এইভাবে দুটা বল প্রয়োগ করবো এদের থেকে লোভ দি বল পাবো এই লোভ দি বলের কারণে একটা থেকে আরেকটা সরে গেলে এই সরমের কনসেপ্টটা দ্বিতীয়টা মাইনাস প্রথমটা অলস বিয়োগ কি দ্বিতীয়টা মাইনাস প্রথমটা ওকে আচ্ছা এইখানে এই যে এটা হল দেখো ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আদি স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে শেষ স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এগুলো কিন্তু খুব কমন অঙ্ক ভেক্টরটার মান তাহলে আগে তো ভেক্টর রিপ্রেজেন্ট করতে হবে তাহলে তুমি এগুলোকে ভেক্টর রূপ দিবা যেমন এই যে প্রথমটাকে ফাইভ বাই ফোর জে থ্রি কে এগুলো এক্স ওয়াই জেড অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর দ্বিতীয়টাকে লিখবো এইটাই সিক্স জে ফাইভ কে এখন ভেক্টরটা মান কি দুইটা এরকম দেওয়া থাকলে আদিয়ে শেষ দেওয়া থাকলে ভেক্টরটার মান হচ্ছে অবশ্যই শেষ মাইনাস আদি এই যে শেষ মাইনাস আদি বিয়োগ করলে এটা আসে দেন মার বের করার সিস্টেম কি রুট দিয়ে কী করে থ্রি স্কোয়ার টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার এগুলো কিন্তু এমনি করতে পারবো আমি মুখে বলে যাচ্ছি বিকজ হচ্ছে ল্যাকিংস অফ টাইম আমাকে দুই তিনটা চ্যাপ্টার একসাথে করাই তবে এই টাইমে তো এই জিনিসগুলো সহজ জিনিস তুমি মোটামুটি বুঝো ওকে দুইটা ফ্যাক্টরের অন্তর্গত কোন এই কোন রিলেটেড কোয়েশ্চেনও কিন্তু পরীক্ষায় খুব বেশি পরিমাণে আসে যেমন ধরো হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটা যেটা আছে একটা করলে হবে ইউ আর বি দাও আছে অন্তর্ভুক্ত কোন ফর্মুলা যেটা আমাদের ইউ ডট বি দুইটা ফ্যাক্টরের ডট গুণ কী হবে ডট গুণ হচ্ছে ইউ ভি কস থিটা তাহলে তুমি এখান থেকে কোন বের করবা এমনভাবেই দিবে যেন তুমি ক্যালকুলেটার ছাড়া হিসাব করতে পারো কস্তিটা মানে কি ইউ
ফর্মুলা দিয়ে সবগুলো অঙ্ক করব ওকে বোঝা গেছে তাহলে এই একটা টাইপ আমি তোমার আমার কাজ হচ্ছে এগুলো আছে প্রত্যেকটা টাইপ সম্পর্কে তোমাকে একটু চাক্ষুষ একটা ই দেওয়া আছে হ্যাঁ এই অঙ্কর এই টাইপগুলো আছে এই একটা অঙ্ক করে দিলাম তাহলে এই টাইপের বাকি যা আছে তুমি নিজের হাতে প্র্যাকটিস করবে ওকে তাহলে আমরা টাইমও সেভ করতে পারবো তোমার নিজের হচ্ছে প্র্যাকটিসটা হয়ে যাবে আচ্ছা এখানেও সেম জিনিস দেখো এখানে একটা কোয়েশন আছে এ প্লাস বি আর এ মাইনাস বি হইলে এটা একটা খুবই কমন কোয়েশন এটা অনেক জায়গায় আসে যে এই এই ভেক্টর দ্বারা মধ্যবর্তী কোন কত হবে তো এই ভেক্টর দ্বারা মধ্যবর্তী কোন এটা আসলে ক্যালকুলেশন করা যায় অনেকভাবেই করা যায় যে তুমি ধরো শুভ পক্ষে যদি এ এ এ ভেক্টর দিয়ে গুণ করে দাও গুণ করে দিলে নর্মাল গুণ টুন করলে এই যেরকম আসে এ ডর বি কল জিরো বা এবি কস থ্রি কল জিরো থ্রি কল জিরো হইলে কস থ্রিটা ইকল কত নাইনটি এইভাবেও করা যায় অথবা লোভ দিদিও করা যায় যেভাবে হোক এটা তুমি একটু করবা এটা খেয়াল রাখবা এগুলো কিন্তু সহজ জিনিস আছে ওকে এই যে ধরো মূল বিন্দু থেকে এত এত দুইটা সংযোগকারী ভেক্টর দুইটার মধ্যবর্তী কোন থেকেছে তাহলে ভাই মূল বিন্দু থেকে এটার আগে ভেক্টর রূপ রিপ্রেজেন্ট করতে হবে আই ক্যাপ প্লাস টু জে ক্যাপ প্লাস হচ্ছে কত থ্রি কে ক্যাপ এখানে আরেকটা ভেক্টর এটা কত টু মাইনাস টু আই মাইনাস থ্রি জে প্লাস সরি মাইনাস কে ক্যাপ আচ্ছা দুইটা ভেক্টর যদি পাই যেটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন কোন ফর্মুলা দিয়ে বের করবে এ ডট বি কল টু কত এ বি কস থ্রি এ ফর্মুলা দিয়ে হচ্ছে আমরা ইজিলি বের করে ফেলবো আচ্ছা তাহলে আসো এখানেও সেম আচ্ছা গুচ্ছের এই কোয়েশনটা আমরা একটু দেখবো গুচ্ছের এই কোয়েশনটা দেখো গুচ্ছের কোয়েশনটা এরকম বলতেছে যে ভাই ইউ আর বি এর মধ্যবর্তী কোন কত হইলে ইউ ডট বি কল নাইন আর ইউ ক্রস বি কল টু কত থ্রি রুট থ্রি ভাই ক্রস গুণ যেটা এই যে ক্রস গুণ ক্রস গুণ মানে কি ক্রস গুণ মানে ইউ বি সাইন থ্রিটা ইউ বি সাইন থ্রিটা এটা কত দেওয়া থ্রি রুট থ্রি দেওয়া ডট গুণ মানে কি ইউ ডট বি মানে কত ইউ বি কস থ্রিটা করলে এখানে কত আসছে সে নয় তো দুইটা যদি ভাগ করে দাও এখানে কত আসছে সাইন বাই কস মানে কত টেন টেন থ্রিটা মানে কত থ্রি রুট থ্রি বাই নাইন ভাগ করে দিলে এটা আসো ওয়ান বাই রুট থ্রি বা এটা মানে টেন থার্টি থ্রিটা ইকাল কত আসে থার্টি ডিগ্রি বুঝা গেছে তাহলে এই জিনিসগুলো তারপর বাকি এখানে কিছু টাস্ক আছে এগুলো হচ্ছে তুমি একটু নিজে নিজে ট্রাই করবা কেন এখানে দেখো এ দেওয়া আছে বি দেওয়া আছে এ ক্রস বি বা নর্মাল ক্রস গুণন ক্রস গুণনের সিস্টেম কি আই জে কে উপরে লিখি এ ভেক্টর যা আছে তা দিই আর বি ভেক্টর যা আছে তা দিই দেন বাকি নির্ণায়কের প্রসেস তুমি জানোই কীভাবে নির্ণায়ক করে আর কি ম্যাথটা করতে হবে কোনো ভেক্টর অক্ষ তো এসে উৎপন্ন কোন ইয়াস এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধরো এরকম একটা ভেক্টর দিয়ে দিছে তোমারে দিয়ে বলতেছে যে এক্স অক্ষের সাথে কোন কত উৎপন্ন করছো বা অক্ষের সাথে কত করছে জেড অক্ষের সাথে কোন করছে এক্স অক্ষের সাথে কোন উৎপন্ন করার সিস্টেমটা হচ্ছে কজ ইনভার্স উপরে থাকবে আই ক্যাপের সহ যেটা এটা ডিভাইডেড বাই পুরা ভেক্টরের মান ওয়াইয়ের সাথে কত কোনো উৎপন্ন করছে এটা হচ্ছে কজ ইনভার্স এখানে কী থাকবে জে ক্যাপ যেটা আছে এটা সহ ডিভাইড বাই পুরা ভেক্টরের মান জে রক্ষের সাথে কত এটা কজ ইনভার্স কে ক্যাপের সহ ডিভাইড বাই পুরা ভেক্টর যেটা আছে এটার মান পুরাটা মান ওকে তাহলে আসো এখন হচ্ছে আমরা যে কোনো একটা র্যান্ডম ম্যান দেখলেই হবে যেমন ফার্স্ট অফ অল ধরো হচ্ছে এ এইটাই বলি আর কি এই যে টু আই প্লাস জে মাইনাস টু কে এইটা তো এটা হচ্ছে এক্সোকের সাথে এক্সোকের সাথে কোন কেন বের করবো কজ ইনভার্স আবার উপরে লিখতে হবে কি উপরে লিখতে হবে আই ক্যাপের শখ আই ক্যাপের শখ কত দুই ডিভাইড বাই নিচে কি পুরা ওইটা লব্ধির মান কত দুই স্কোয়ার প্লাস এক স্কোয়ার প্লাস মাইনাস দুই স্কোয়ার এটা তাহলে চার আট নয় তাহলে এখানে কত কজ ইনভার্স টু বাই থ্রি শেষ বাকি অঙ্কগুলো এভাবেই তোমার হচ্ছে করতে হবে আচ্ছা এই যে এরকম জে কে এটা কোন সমতল অবস্থিত ভাই এটা কি ওয়াই বরাবর কি জে জে লক্ষ্য বরাবর কি কে কে ব্যাক করতে না তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই জেড সমতল অবস্থিত ওকে এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু অনেক সময় দেয় এই যে এইখানে আসলে কিছুই করে না একটা অঙ্কের জাস্ট হচ্ছে একটা একটু ঘুরাই দিচ্ছে যেমন হচ্ছে বলে দিচ্ছে এই ভেক্টরটা এক্স অক্ষের সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন তৈরি করছে তার গামায়ের মান কত তাহলে আমাদের যে ফর্মুলা কি কস থিটা ইকুয়াল টু বা এক্স অক্ষের সাথে যে কোনো উৎপন্ন করে এই কস থিটা ইকুয়াল টু আমরা লিখব হচ্ছে কি আই ক্যাপের শখ আই ক্যাপের শখ কোনটা গামা আই ক্যাপের শখ হচ্ছে কি গামা ডিভাইড বাই পুরাটার মান একটু আগেই তো বললাম তো ক্যালকুলেট করে তুমি হচ্ছে গামা বের করো মানে উল্টা ক্যালকুলেশন আগে হচ্ছে ভেক্টর দেওয়া থাকতো কোন বের করতে বলতে এবার কোন দিয়ে দিয়েছে ভেক্টরের একটা এলিমেন্ট মিসিং করে দিয়েছে এটা বের করতে বলছে ওকে এই জিনিসগুলো কিন্তু কমন সেন্স থেকে বের করা যায় যে এখানে বাকি ওগুলো রাখলাম নিজে স্ক্রিনশট নিবা প্রত্যেকটা অঙ্ক সলভ করবা আমি একটা একটা করে সবগুলো দেখাই দিচ্ছি তারপর একটা ভেক্টর কোনো ভেক্টর সমান্তরাল অশর্ত সমান্তরাল হওয়ার সোজা শর্ত হচ্ছে যে এদের ক্রস গুণ ফল দুইটা ভেক্টর ক্রস গুণ ফল কী হবে জিরো হবে দুইটা ভেক্টর ক্রস গুণ ফল কী হবে জিরো হবে ওকে তো জিরো হইলে এখন ধরো এই অঙ্কগুলো
যে সহগের যে অনুপাত এই অনুপাত অলওয়েজ কি থাকবে सेम থাকবে যদি দুইটা ভেক্টর কি হয় পরস্পর সমান্তরাল হয় অত বেশি ডিপ ক্যালকুলেশন যাওয়ার দরকার নেই এটা হচ্ছে আমাদের শর্টকাট একটা ফর্মুলা ওকে তাহলে তুমি ক্যালকুলেট করে ইজিলি এখান থেকে দেখবা এই রেশিও 1/3 এটা 1/3 এখানে তাহলে এমন কিছু একটা দিতে হবে যেন 1/3 আসে তাহলে আলফা আসলে হচ্ছে 9 তাহলে সমান্তরাল হওয়ার যত ম্যাথ আছে সবগুলো ম্যাথে তোমার হচ্ছে প্রসেস হচ্ছে এটা পরে क्वेश्चन দেখো এখানে বলতেছে যে এম ও এন এর মান যথাক্রমে এত এত হলে নিচের কোন দুইটা ভেক্টর পরস্পর সমান্তরাল হবে নিচের কোন দুইটা ভেক্টর পরস্পর সমান্তরাল হবে তাহলে তোমার কাজ হচ্ছে যেটা যে তুমি এখানে চারটা অপশন আছে অপশন টেস্ট করে করে তোমাকে হচ্ছে ম্যাথটা করতে হবে যেমন তুমি যদি ফার্স্টে এই অপশন একটা এবং এই হচ্ছে আরেকটা এই দুইটা দেওয়া আছে বলতেছে এম ও এন এর মান যথাক্রমে এত এবং এত হবে তো এম এর ভ্যালু ধরো এখানে বসাই দিবা হচ্ছে মাইনাস সিক্স বাই ফাইভ আর এনের বিলু ধরো এখানে বসাই দিবা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ বাই টু ক্যালকুলেশন তুমি নিজেই করতে পারবো আমি বলে দিচ্ছি প্রসেসটা তো এটা যদি বসাই দাও বসাই দিলে কিন্তু আমার ভেক্টরটা কি এই টাইপের আসতেছে এই টাইপের আসার পরে দেন হচ্ছে আমরা তো প্রসেসটা জানি যে আমি দুইটা ভেক্টর কিন্তু পেয়ে গেছি দুইটা ভেক্টর এরকম পাইলাম তো দুইটা ভেক্টর পাইলে আমার দরকার কি এদের আই ক্যাপের শখ জে ক্যাপের শখ কে ক্যাপের শখ তো শখগুলোর অনুপাত দিয়ে আমি হচ্ছে চেক করবো যে আসলেও সমান আসবে সমান আসবে এই কারণে এই তো হচ্ছে এই দুইটা কি সমান্তরাল মানে এখানে অপশন চারটা আছে মানে কোয়েশ্চেনটা একটু উল্টাই দিছে তোমার কিছু করতে হবে না জাস্ট তুমি এম এর ভ্যালু এই চারটা আমাদের যে কোনোটার মধ্যে বসাবার ধরো এখানে বসাইলা এন এর ভ্যালু বসাইলা বসানোর পরে দুইটা কী পাইলা দুইটা হচ্ছে ভেক্টর পাইলা যখন দুইটা ভেক্টর পাইলা তোমার কাজ কি ওই আই ক্যাপের শখ দিবা যে ক্যাপের শখ দিবা কে ক্যাপের শখ দিবা তো শখ নেওয়ার পরে ওই শখগুলো সমান আসবে তখনই তারা কি সমান্তরাল হবে জাস্ট ওই অঙ্কটার একটা ভাইস বার্সা ফরমেট এইভাবে অঙ্কগুলো দিতে পারে বেসিক বুঝলে তুমি ইজিলি করতে পারবা আচ্ছা দুইটা ভেক্টর পার্শ্ব লম্ব অশর্ত লম্ব দুইটা ভেক্টর পার্শ্ব লম্ব অশর্ত হচ্ছে যে এদের অন্তর্ভুক্ত কোন নাইনটি ডিগ্রি হয় বা এটাকে আমরা শর্টকাটে লিখে হচ্ছে যে দুইটা ভেক্টর ডট গুম করে তুমি যদি জিরো পাও তাহলে বলা যায় যে দুইটা ভেক্টর পরস্পর উপর কীভাবে আসে লম্বভাবে আসে আচ্ছা আসো তাহলে ফার্স্ট অফ অল কোয়েশন করি আর কি যে এ আর বি এই এই রকম দেওয়া হয় নিচে কোনটা সত্যি আচ্ছা তুমি এইটা এই টাইপের ম্যাথগুলো তোমার ক্যালকুলেশন করে দেখতে হবে যখন তুমি এ ডট বি করলা জিরো পাইলা না তাহলে প্রথমটা বাদ এ এটা হচ্ছে এ ক্রস বি করলা পাইলা না বাদ এ প্লাস বি বের করতে হবে আগে এ মাইনাস বি বের করতে হবে করে যে ভ্যালুগুলো আসবে ওগুলো ডট গ্রহণ করে দেখলে তুমি অ্যান্সার পাইছো জিরো ওকে এগুলো একটু লেন্দি বাট এগুলো তোমাকে করে যেতেই হবে এক টাইমে আমরা এরকম করতাম এখন ইটস ইউ টার্ন তোমাকে করতে হবে যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি দ্য উইনার ওকে এগুলো বাসায় ধূপ ধাপ ধূপ ধাপ করে ফেলতে হবে আদারওয়াইজ খুব ভালো বিপদে পড়ে যাবে ওকে সো আসো এখন একটা খুব কমন কোয়েশ্চেন থাকে যে কমন কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এই যে এইরকম ফার্স্ট অফ অল এই যে এটা বলে যে এই ভেক্টর এই ভেক্টর দেওয়া আছে ভেক্টর দেওয়া পরস্পর লম্ব হইলে ল্যামডা এর ভ্যালু কত তা ল্যামডা এর ভ্যালু কত এটা তো বের করতে পারবোই আমার দুইটা ডট গুণ ফল কত হবে জিরো হবে আয়ের শখ কত তিন আয়ের শখ কত চার তিন আর চার গুণ করলে কত বারো যে শখ দুই আর যে শখ কত মাইনাস তিন তিন তো করে কত ছয় আর এখানে কত প্লাস ল্যামডা এই দুইটা ডট গুণ ফল কত হবে জিরো হবে তাহলে এখান থেকে পাবো হচ্ছে যেটা আচ্ছা আমরা ঠিকঠাক লিখছি হ্যাঁ তিন চারা এখানে হচ্ছে বারো হবে সরি বারো মাইনাস ছয় প্লাস ল্যামডা ইকুয়াল তাহলে ল্যামডা ইকুয়াল কত মাইনাস সিক্স তাহলে এইটা হচ্ছে দুইটা ভেক্টর পরস্পর লম্ব হইলে ল্যামডা এর ভ্যালু বের করার প্রসেস ল্যামডা এরকম আছে তাহলে আয়ের মান কত হইলে এত এবং এত ভেক্টর তো পরস্পর কী হবে লম্ব হবে হ্যাঁ বুঝছি একই টাইপের কোয়েশ্চেন সেম কোয়েশ্চেন করবো না কারণ আমি বারবার টেনে যাওয়ার পিছনে রিজন হচ্ছে আমার কাছে এতগুলো স্লাইডে ম্যাথ আছে এরপর সম্ভাবনা করতে হবে টাইম যথেষ্ট শর্ট সো তোমার উপর টাচ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছি প্রথম কোয়েশ্চেন যেটা আছে যেমন দেখো যেমন বলতেছে এই ভেক্টর বরাবর এই ভেক্টর একটি উপাংশ দুইটা ফর্মুলা লিখবো বাকি সব তুমি করবা তোমার সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম যে ভি ভেক্টর বরাবর যে ভেক্টর বরাবর বলবো ওই ভেক্টরকে আমি নিচে দিব আর আরেকটাকে দিব এরকম উপরে ওকে তো বলতেছে ভি ভেক্টর বরাবর এ ভেক্টরের কি বের করো উপাংশ বের করো উপাংশ তাহলে এ ভেক্টরের উপাংশ যদি বের করতে চাই আগে বের করতে হবে হচ্ছে ভি ভেক্টর বরাবর আমি এখানে লাইন লিখতাম না ভি ভেক্টর বরাবর 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 হচ্ছে কি এ ভেক্টরের আগে বের করতে হবে অভিক্ষেপ কি বের করতে হবে অভিক্ষেপ তো অভিক্ষেপ যখন বের করব ভি ভেক্টর বরাবর এ ভেক্টরের অভিক্ষেপ যখন বের করব অভিক্ষেপ বের করে এই অভিক্ষেপের সাথে তোমাকে গুণ দিতে হবে যেই ভেক্টর বরাবর বলবে যেই ভেক্টর বরাবর বলবে তার একক ভেক্টর দিয়ে গুণ যে ভেক্টর বরাবর বলবে তার একক ভেক্টর দিয়ে কি করবা তুমি হচ্ছে গুণ করে দিব
জাস্ট যে ভেক্টর বরাবর লিখবো আর বাকিটা এরকম একে এদের মধ্যে একটা অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেন হচ্ছে ডিরেক্ট আঁকবো কোনো কিছু মুখস্থ কিন্তু করা যাবে না তাহলে এ কস থিটা যেটা এমনিতে নর্মাল ফর্মুলা হচ্ছে এ ডট বি ইকুয়াল টু এ বি কস থিটা এ বি কস থিটা তাহলে এ কস থিটা ইকুয়াল টু এ ডট বি বাই বি এ ডট বি বাই বি আর এখানে কী আছে ভি ভেক্টর ডিভাইডেড বাই বি তাহলে তোমার কাছে দুইটা ভেক্টর দেওয়াই আছে দুইটা ভেক্টরে ডট গুণ করবা ভি ভেক্টরে মান লিখবা এ ভেক্টর দেওয়া আছে এ ভি ভেক্টরে মান লিখবা লিখে ক্যালকুলেশন করলে বাকি কাজ হচ্ছে তোমার ওকে তারপর অভিক্ষেপের জন্য অভিক্ষেপের জন্য ধরো একটা কোয়েশন বলি ধরো এই যে কোয়েশনটা ভি ভেক্টরের উপর এর অভিক্ষেপ ওকে ফাইন ভি ভেক্টর এখানে এবার আবার সোয়াই দিব এটা কথা সিক্স আই মাইনাস সি জে প্লাস হচ্ছে টু কে ক্যাপ তাহলে এই ভি ভেক্টর বরাবর এ যেটা আছে এ ভেক্টর এ ভেক্টরে কী নিব অভিক্ষেপ অভিক্ষেপ সেটা কত লিখবো ভি ভেক্টর বরাবর এ ভেক্টর অভিক্ষেপ যেটা এই অভিক্ষেপের ভ্যালুটা হচ্ছে অবভিয়াসলি এ কস্তিটা এ কস্তিটা আবার যদি বল এ ভেক্টর বরাবর বিয়ের অভিক্ষেপ তাহলে কি হবে বি কস্তিটা এগুলো চিত্র এঁকে দেন হচ্ছে করবা আই থিঙ্ক আমার কথা বুঝা গেছে বাকি সবগুলো কোয়েশ্চেন একদম সেম দেখবা আর করবা দেখবা আর করবা এই যে এখানে সেম কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া আছে দেখবা আর করবা ওকে সমান্তর লম্ব একক ভেক্টর একক ভেক্টর মানে দেখি কোনো ভেক্টরকে তার মান দিয়ে ভাগ করলে কী পাওয়া একক ভেক্টর যেমন প্রথম একটা কোয়েশ্চেন দেখি যে এরকম বলতেছে যে এত ভেক্টরটি একক ভেক্টরের লেয়ার মান কত একক ভেক্টর মান দেখি এই ভেক্টরের মান কত ওয়ান এই যে মান লিখলাম মান সমান কত ওয়ান দেন সলভ করে তুমি এ বের করবা কথা শেষ দেন ধরো তোমার দুইটা ভেক্টর দেওয়া আছে এই একটা ভেক্টরে একটা ভেক্টর বলতেছে এই সমতলের উপর লম্ব একক লম্ব মানেই হচ্ছে দুইটা ভেক্টর দেওয়া থাকলে এদের যদি আমি ক্রস গুণ করি তাহলে পাই লম্ব তাহলে আমার ফার্স্টে করতে হবে এই দুইটার ক্রস ক্রস গুণ করবো এখন এটা তো লম্ব ভেক্টর বেরোলো একক ভেক্টরকে আমি বের করবো এই ভেক্টরকে তার আমার কী করতে হবে মান দিয়ে ভাগ করতে হবে মান দিয়ে ভাগ করলে আমি কী পাবো যে জিনিসটা পাবো এটা হচ্ছে আমার লম্ব একক ভেক্টর অবভিয়াসলি কি লম্ব একক ভেক্টর এইটা তাহলে এইভাবে তুমি হচ্ছে অ্যান্সারটা পাবা ইজিলি অ্যান্সারটা পাবা আসো এগুলো সেম তারপরে বলে যে হচ্ছে এত একটা ভেক্টর উপর লম্বা একক ভেক্টর হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে সেম সেম কোয়েশ্চেন ভেক্টরের মাধ্যমে ক্ষেত্রফল আয়ত নিল এই পাঠটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আছে এইখানে কিছু ফর্মুলা আছে এগুলো তোমার মাথার মধ্যে ঢুকায় ফেলতে হবে সামান্তরিক ক্ষেত্রফল যদি বাহু দেওয়া থাকে এ ক্রস বি যদি আমার কর্ণ দেওয়া থাকে তাহলে হাফ ইন্টু এ ক্রস বি যদি হচ্ছে লম্বস দেওয়া থাকে এরকম আর আয়তন যেটা আয়তনের ফর্মুলা হচ্ছে এরকম যে যে কোনো একটা ভেক্টরকে রাখবো বাকি যেটা ক্রস বি বলতে এ ডট বি ক্রস সি অথবা বি ডট এ ক্রস সি অথবা সি ডট এ ক্রস বি এখন এটা তো আলাদা আলাদা ক্যালকুলেশন করা টাফ না যে আমি আগে বি ক্রস সি বের করবো করে যা আসবে তার সাথে এ ডট গুণ করবো তো এটা শর্টকাট হয়ে যাচ্ছে যে তিনটা যদি আমার ভেক্টর দেওয়া থাকে এ বি সি আমি জাস্ট আই জে কে এর সবগুলো নিব তিনটা ভেক্টরের ক্ষেত্রে নিয়ে এটা নির্ণায় একটা মান বের করলে এটা আমাকে কী দিবে এটা হচ্ছে ডিরেক্ট আমাকে আয়তন বের করে দিবে আশা করি এই জিনিসটা বুঝা গেছে তাহলে দেখো ফার্স্টে কোয়েশ্চেনই দেওয়া আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যেটা যে এত এবং এত ভেক্টর দুইটা যে সামান্তরিকে সন্নিহিত বাহু তার ক্ষেত্রে বলতে সন্নিহিত বাহু দেওয়া আছে সন্নিহিত বাহু দেওয়া থাকলে কী করতে হবে ক্ষেত্রফলের ফলে কী তাদের কি ক্রস গুণ ফল তাহলে নর্মালি ক্রস গুণ ফল করবো করে এই জিনিসটা আসবে যেন হচ্ছে ক্ষেত্রফলের কী মান বের করবো এই যে রুট দিয়ে দিয়ে মানগুলো বের করবো ওকে এগুলো কিন্তু একটু হালকা বড় হলে এইগুলো করতে তোমার এক মিনিটে বেশি লাগা যাবে না এই ব্যাপারটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে ওকে যেন হচ্ছে এই যে সেম কোয়েশ্চেন বাহু নির্দেশ করলে কী করবা এরকম একটা কোয়েশ্চেন তুমি একশোতে একশো পার্সেন্ট শিওর তুমি পাবাই এটা তো কোনো মিস নাই ওকে তো পরে যেটা হয়েছে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল অনেক সময় এই যেমন বলতেছে এইটা আর এইটা এই দুটা কী করতেছে কর্ণ কর্ণ নির্দেশ করলে সব কিছুই সেম জাস্ট তোমাকে যেটা করতে হবে আর যদি ক্ষেত্রে হলবে করতে পারলে একটা খালি হাফ সামনে গুন দিয়ে দিবা আর কিছুই না এই কোয়েশ্চেনটা বলতেছে এরকম দেখো যে দুইটা বাহু ইউও দেওয়া আছে বি দেওয়া আছে তো দুইটা বাহু দেওয়া থাকলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এমনিও কী করছিলাম আমরা হাফ এ বি সাইন থিটা এটা কিন্তু একটা ফর্মুলা ছিল দুই বাহু এদের মধ্যবর্তী কোন দেওয়া থাকলে বা যেটাকে লিখলাম হচ্ছে হাফ এ ক্রস এ বি সাইন থিটা মানে কি এ ক্রস বি না তো এইখানেও সেম ফর্মেট যদি দুইটা বাহু দেওয়া থাকে তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অল্প করার সিস্টেম হচ্ছে হাফ ইন্টু ওই দুই বাহু ক্রস গুণফল করলেই তুমি হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাবা এই জিনিসগুলো কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে লাগে আচ্ছা এই পাঠটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি কিন্তু একটা একটা করে তোমাকে টাইপ দেখাচ্ছি ওই টাইপ রিলেটেড কিছু প্রবলেম আমি এই দুইটা দেখাচ্ছি বাকিগুলো তোমার টাচ দিয়ে দিচ্ছি নিজের হাতে করবা উপকৃত হবা ভিডিওর ওই প্রার থেকে যদি আমাকে গালি দেওয়া যাচ্ছে ভাই কী করতেছে গালি ওই স্লাইড উল্টাই দিচ্ছে কোয়েশ্চেন
এই আয়তনের ভ্যালু যদি কি আসে জিরো আসে আয়তনের ভ্যালু যদি জিরো আসে বা এই আয়তনকে আমরা কি এইরকম নির্ণায়ক দিয়ে বানাইতাম না এই নির্ণায়কের ভ্যালু যদি কত হয় জিরো হয় তাহলে আমরা বলি যে এরা কি হবে পরস্পর সমতলীয় বা একই তলে জিনিসটা থাকবে ওকে আসো এখন যে জিনিসটা করব সেটা হইতেছে যে এই এই তিনটা এটা কি বলছে এই তিনটা ভেক্টর যা আছে ভেক্টর তিনটা সমতলে থাকার শর্ত কি তো তুমি হচ্ছে তোমার নর্মালি হচ্ছে যে কোনো দুইটার ক্রস তার সাথে আরেকটা কি ডট করে এই এই এটার মান ইকুয়াল টু কত লিখবো জিরো লিখবো যে কোনো দুইটার ক্রস তার সাথে আরেকটা ডট করে এটার মান কি লিখবো জিরো লিখবো ওকে সো আশা করি বুঝা গেছে বাকি কোয়েশনগুলো মোটামুটি সহজ হচ্ছে সমতলে অশর্ত এবং এই কোয়েশনটা দেয় পরীক্ষাতে আমি এটাই খুঁজতেছিলাম এরকম এটাও দেয় এটাও দেয় সেম কোয়েশনটা তিনটা ভেক্টর দিয়ে দিবে যে কোনো একটা চলক তোমাকে মিস করে দিবে বলবে যে সমতুল্য হইলে ওইটার ভ্যালু কত তাহলে ওই যে কন্ডিশন একটি যে প্রথম ভেক্টরের আই জেকে শক বসাইছে দেখো দুই মাইনাস ওয়ান এক দ্বিতীয় ভেক্টরের আই জেকে শক বসাইছে এক দুই মাইনাস তিন তৃতীয় ট্যাপটা বসাইছে ফোর ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটা নির্ণায়কের ভ্যালু কত জিরো যদি নির্ণায়কের ভ্যালুই না বের করতে পারো তাহলে আর এই অঙ্ক কী করবা সো এইগুলো ঠিক মতো করবা আচ্ছা এখন জ্যামিতিক আকারের ভেক্টর সংক্রান্ত কিছু জিনিস আছে এগুলো আমাদের নাইনটিনে ছিল যে এরকম দেখবা আর কি চিত্রটা তো দিয়ে এই কোয়েশনগুলো দেওয়া যে আসলে এটা হইলে কোনটা সঠিক হ্যান ত্যান টাইপের দেওয়া আছে যেমন ধরো এই যে এখানে একটা কোয়েশন যদি দেখি ঢাকা ইউনিভার্সিটি একটা কোয়েশন দেখলাম ধরো হচ্ছে এই কোয়েশনটা দেখি যে এ বি সি ত্রিভুজ ধরো এই যে এ বি সি ত্রিভুজ ত্রিভুজের বি সি সি এ এ বি বি সি সি এ এ বি এই বাহুগুলোর তিনটা বদ্ধবিন্দু আছে ডি ই এফ তিনটা বদ্ধবিন্দু দেওয়া আছে তা বলতেছে যে হইলে নিচের কোনটা সঠিক তাহলে র্যান্ডমলি তোমাকে বের করতে বলতেছে ধরো তুমি একটা একটা ধরো এডি এর ভ্যালু দেওয়া আছে তাহলে এডি বের করতে চাই আমি বের করতে চাই এডি তাহলে এডি যদি এখানে বের করতে চাই আমি দেখতেছি এ বি আর বিডি এই দুইটার যোগ ফল কিন্তু এডি এ বি আর বিডি এ বি প্লাস হচ্ছে বিডি এটা হচ্ছে কি এডি রিপ্রেজেন্ট করতেছে তো গেল এ বি আর বিডি অথবা এই দিক দিয়ে যদি যাই এসি আর সিডি এসি প্লাস সিডি এটা এসি প্লাস সিডি তো এখন তুমি হচ্ছে যেটা করবা যে ধরো এইটা আর এটা যদি দুইটা যোগ করে দিই যোগ করে দিলাম এখান থেকে কী পাবো টু এডি আর এই সাইড থেকে আমি পাবো যে পুরো একটা সব কিছুই পাবো এবি প্লাস বিডি প্লাস এসি প্লাস সিডি এটা পাইলাম ওকে তাহলে এখন এবি প্লাস এসি প্লাস বিডি এই জিনিসটা রাখলাম রেখে তুমি হচ্ছে যেটা করবা যে আর তোমার তো এই এইগুলো রিপ্রেজেন্টেশন ফার্স্টে বলতেছে এবি আর বিসি যোগ ফল কিনে এবি আর বিসি যোগ ফল এডি কি না তাহলে এই অপশন বাদ অপশন দেখে দেখে টেস্ট করবা এডি কল এবি প্লাস এসি আচ্ছা এবি আর এসি যোগ করে এডি আসবে না এই অপশনও বাদ এত ক্যালকুলেশনে যাওয়ার দরকার এডি মানে কি বি প্লাস সি এফ আচ্ছা দেখি অপশনে দেখি ভাই বিই বি কই ভাই বি এখানে বি আর সে সি এফ যোগ করলে এডি আসে না এই অপশনও বাদ এডি কল এ এফ প্লাস এই আচ্ছা দেখি এ হচ্ছে এ এফ আর এ হচ্ছে এই ওকে এ এফ আর হচ্ছে এই আর এই দিক দিয়ে কী বেড়ে যাচ্ছে এডি এটাকে একটু যদি চিত্রে পোট্রে করি ধরো এ এফ হচ্ছে এই দিক দিয়ে যাচ্ছে আর এই যেটা আছে এই যাচ্ছে হচ্ছে এই পাশ দিয়ে আর এডি বেড়ে যাচ্ছে হচ্ছে এখানে ওকে তাহলে এখন এইটার যে ডিরেকশনটা মানে ক্যালকুলেশন করে যে জিনিসটা আসতেছে যে হচ্ছে আমার এ এফ আর এই এই দুইটা এইখানে এসে তোমার হচ্ছে মিলিত হচ্ছে আর এইটা এই দিক দিয়ে এই এই দিক দিয়ে জিনিসটা কি বেরোইতেছে এই দিক দিয়ে জিনিসটা বেরোইতেছে এটা কিন্তু এক প্রকার এইরকম ভাবে বোঝা যায় এই দুইটা এখানে ঢুকতেছে আর এটা কি বেরোইতেছে মানে হচ্ছে দুইটার ডিরেকশন একই দিকে আরেকটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে অপ মানে হচ্ছে এই দুইটার বিপরীতে তাহলে এই অপশন টেস্ট থেকেও বোঝা যায় যে এইখানে অ্যান্সারটা হচ্ছে এ প্লাস এই এই জিনিসটা আসবে তুমি যদি অপশন টেস্টের কথা চিন্তা করো তারপরে এই জিনিসটা মোটামুটি বোঝা যায় এটা ওকে তাহলে এগুলা এগুলার আসলে অনেক সময় খুব বেশি একটা যে দেয় এরকম না এগুলো মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে দিয়ে দেয় খুব বেশি দেয় না ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন আগের পার্ট থেকেই থাকে আর অনেকগুলো বইয়ের হুবু বোর্ডের অঙ্ক দিয়ে দেয় যেমন এই যে এটা একটা বোর্ডের অঙ্ক যে ত্রিপুটে বিশ্বের ভারকেন্দ্রে ভারকেন্দ্র মানে কি তিনটা মধ্যমান যে পয়েন্টগুলোতে কী করে ধরো হচ্ছে ছেদ করে এরকম ধরো ভারকেন্দ্র দেওয়া আছে তো এ ভেক্টর ভি ভেক্টর সি ভেক্টর এগুলো কি অবস্থান ভেক্টর আমি বলতেছি জি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বের করতে অবস্থান ভেক্টর কী হবে এ প্লাস বি প্লাস সি বাই হচ্ছে কত তিন এটা হচ্ছে আমার কি ভারকেন্দ্র কোথাও থাকলে এরকম তো এই হচ্ছে আমাদের এই স্লাইড আমরা হচ্ছে পরবর্তী স্লাইডে যে আমি যে জিনিসটা বললাম আর কি রিপিট করলাম যে আমাদের লম্ব হওয়া শর্ত কিছু কোয়েশ্চেন আছে আমি প্রিভিয়াস ইয়ারে যা যা কোয়েশ্চেন আছে ওগুলো অ্যানালাইসিস করেই এই জিনিসটা হচ্ছে তোমার জন্য বানালো ওকে তো যেট
এবং তুমি এগুলা যদি ঠিকমতো প্র্যাকটিস করো ওগুলাই তো আমার টার্গেট ছিল তোমাকে একটা ওভারভিউ দেওয়া যে এই জিনিসগুলো আসলে আমি কিন্তু মুখে রিড করে গেছে তুমি নিজে হাতে করবা এখন আসলে বিস্তার পরিমাণ বুঝ সম্ভব না এই চ্যাপ্টারে যখন যাব তখন অবশ্যই আমাকে যে জিনিসটা করতে হবে যে আমি বুঝতে হবে যে এই চ্যাপ্টারে তোমার কি কি মেইনলি পড়তে হবে তো ওকে তাহলে এইখানে তোমার হচ্ছে যেটা করতে হবে गर्भवधाना এটার গড় বের করবা দুই তিন তিন চার মানে কি দুই তিন তিন চার চারটা যোগ করে চার দিয়ে ভাগ করলে এটা কি আসবে গড় গড়ের পর পরে তো গড়বাবু তাদের নিয়ম হচ্ছে প্রথম যে ডেটাটা আছে দুই এখান থেকে আমি এই গড়টাকে বিয়োগ করব করে এটার কি মান নিব মাইনাস আসলো প্লাস মান নিব প্লাস আসলো প্লাস মান নিব এই কারণে একটা মডেল আসতে প্লাস পরে তিন থেকে বিয়োগ করবো হচ্ছে এই যে গড় মান তিন তারপরে একটা প্লাস তিন থেকে তিন বিয়োগ করবো তারপর প্লাস চার থেকে তিন বিয়োগ করবো করে যা আসবে এটাকে চার দিয়ে ভাগ করবো ভাগ করলে যা আসবে এটাই হচ্ছে তোমার কি অ্যান্সার ওকে এটাই অ্যান্সার আসলে এখানে হচ্ছে কয়েকটা ফর্মুলা আছে নাম্বার ওয়ান ফর্মুলা যেটা আর সেটা হইতেছে যে একটা তথ্য সারি ব্যবধান অঙ্ক দেওয়া আছে পরিমিত ব্যবধান দেওয়া আছে তাদের গাণিতিক গড় কত হবে ব্যবধান ব্যবধান অঙ্ক দেওয়া আছে পরিমিত এটা দেওয়া আছে ওকে তাহলে এখন আমাদের যে ফর্মুলা যেটা পরিমিত ব্যবধান এটা তো দেওয়া আছে আট তোমার এই রকম একটা ফর্মুলা আছে এটা একটু মনে রাখবা এই টাইপের প্রবলেমগুলো তেমন একটা দেয় না তারপর তোমার যেহেতু এখানে কোয়েশন আছে তুমি লিখবে যে ব্যবধানাঙ্ক যেটা আছে এই ব্যবধানাঙ্ক ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার কি দেওয়া পরিমিত ব্যবধান পরিমিত ব্যবধান এটা একটু লিখে নিবা যারা ভিডিওটা দেখতেছো দয়া করে পরিমিত ব্যবধান ডিভাইডেড বাই আমার হচ্ছে গাণিতিক গড় আমি আর লিখলাম না গ দিয়ে লিখলাম গাণিতিক গড় ইন্টু হচ্ছে হান্ড্রেড এটা হচ্ছে ফর্মুলা তাহলে তোমার ব্যবধানাঙ্ক দেওয়া এইটি পারসেন্ট এইটি লিখবা যেহেতু এখানে হান্ড্রেড দিয়ে গুণ দিছো পরিমিত ব্যবধান আট বসাবা গাণিতিক গড় তুমি ক্যালকুলেশন করে ইজিলি এখান থেকে হচ্ছে পে যাবা ওকে পরিমিত ব্যবধান ভেদাঙ্ক এই এই টাইপটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ চলো আমরা হচ্ছে আমাদের ভেদাঙ্কের ম্যাথটা একটু করি বা পরিমিত ব্যবধান এগুলো দেয় একটা একটা করে দেয় ধরো হচ্ছে পরিমিত ব্যবধান এই ম্যাথটা দেখব পরিমিত ব্যবধান ছয় পাঁচ তিন দুই চারটা আছে বলতেছে ভাই এই সংখ্যাগুলো তুমি কি বের করো পরিমিত ব্যবধান এই জিনিসটা হচ্ছে বের করো পরিমিত ব্যবধান বের করার সিস্টেম যেটা যে তোমাকে কিছু করতে হবে না তুমি আগে এটার গাণিতিক গড়টা বের করবা বের করলা তারপর তোমার কাজ হচ্ছে যে আগেরটাতে কি করছিলাম যা হচ্ছে একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ করে করে সবগুলো যোগ করে করে আবার যতগুলো আছে তত দিয়ে ভাগ করে আমরা বের করছিলাম ওইটা কিন্তু পরিমিত ব্যবধানের ক্ষেত্রে যে সিস্টেমটা সিস্টেমটা হচ্ছে তুমি এটা তো বের করবা চার দেন প্রত্যেকটা থেকে এই জিনিসটা বিয়োগ করবা বিয়োগ করার সিস্টেম হচ্ছে এই যে যে গড়টা আসবে এই চার থেকে তুমি বিয়োগ করবো ওই যে ফার্স্ট এলিমেন্ট কত ছয় করে স্কোয়ার দিবা প্লাস চার থেকে কি করবা পাঁচ বিয়োগ করবা দেন স্কোয়ার দিবা চার থেকে তিন বিয়োগ করবা স্কোয়ার দিবা চার থেকে দুই বিয়োগ করবা স্কোয়ার দিবা ডিভাইডেড বাই টোটালটা কত চার তারপর একটা কি করে দিব রুট করে দিব ওকে আই গেস ক্যালকুলেশন সিস্টেমটা বোঝা গেছে যা গড় আসবে এটা থেকে তুমি এটা এরকম স্কোয়ার স্কোয়ার করে করে যোগ করে ওভারঅল যত গোলা আছে ততই ভাগ করে একটা কি রুট করে দিবা তাহলে এটা কি দিবে তোমাকে পরিমিত ব্যবধান ওকে আই থিঙ্ক এই জিনিসগুলো বুঝতে পারছো এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে বিভেদাঙ্ক 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 ওই বিভেদাঙ্কের কথা তো একটু আগে বললামই যে তোমার বিভেদাঙ্ক ইকুয়াল টু এই যে যেটা বা ব্যবধানাঙ্ক বা বিভেদাঙ্ক এগুলো সব সেম কথা এটাই কল টু পরিমিত ব্যবধান ডিভাইডেড বাই গাণিতিক গড় ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এইখান থেকে তুমি ইজিলি চাইলে ক্যালকুলেট করতে পারো বিভেদাঙ্ক ইকুয়াল টু পরিমিত ব্যবধান ডিভাইডেড বাই গাণিতিক গড় ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট বা বিভেদাঙ্ককে আমরা বলি ব্যবধানাঙ্ক এই জিনিসটা বলা এই যে তুমি এগুলো ঠিকমতো বুঝলে এমনি তুমি পরিমিত ব্যবধান করতে পারবা ওকে আর হচ্ছে পরিমিত ব্যবধান যদি পারি চোখ বন্ধ করে বিভেদা বিভেদাঙ্ক আমি বের করতে পারবো একদম চোখ বন্ধ করে বিভেদাঙ্ক বের করতে পারবো ওই যে ফর্মুলা যেটা ফর্মুলা তো হচ্ছে এরকম যে তোমার এই এতগুলো সংখ্যার আগে গড় বের করবো করে দেন হচ্ছে এই যে দশ থেকে তুমি হচ্ছে এই যে এরকম কি বিয়োগ করে 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 একটা রুট দিয়ে যা আসবে তা এটা কি পরিমিত ব্যবধান তো বিভেদাঙ্ক ইকুয়াল টু কত পরিমিত ব্যবধান ডিভাইড বা গাণিতিক গড় ইন টু হান্ড্রেড করলে ইজিলি তুমি অ্যান্সার পেয়ে যাবা ওকে আই থিঙ্ক এই জিনিসগুলো পায়া গেছো এখন হচ্ছে তোমার এই চতুর্থক ব্যবধান এই টাইপের কিছু কনসেপ্ট আছে আর কি এগুলো মোটামুটি অ্যাভারেজে লাগে আর কি তেমন একটা তেমন লাগে না আচ্ছা আমরা এখন ভেদাঙ্ক করব ভেদাঙ্ক এই পাঠটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভেদাঙ্কর সাথে বিভেদাঙ্কের একটা পরিমিত ব্যবধানের একটা সম্পর্ক আছে সেই সম্
ভেদাঙ্ক যে পাঠটা তুমি একটু সম্পর্ক লিখে দিবা ফর্মুলা হচ্ছে যে পরিমিত ব্যবধান পরিমিত ব্যবধান যেটা আছে এটার উপরে হোল স্কোয়ার করলে আমি পাব হচ্ছে ভেদাঙ্ক এই তিনটা টার্ম সব সময় আছে পরিমিত ব্যবধান যা আছে এটা যেটা আছে ওইটার উপরে তুমি একটা হোল স্কোয়ার করবা হোল স্কোয়ার করলে যা আসবে এটা হচ্ছে ভেদাঙ্ক মানে পরিমিত ব্যবধান একটা রুট থাকে ভেদাঙ্ক তো থাকবে একটা রুট ছাড়া বাট বাকি ক্যালকুলেশন প্রসেস সেম আগে গড় বের করবা গড় বের করে বিয়োগ করে যা আসবে তাই রুট করতে হবে না তাহলে এইটা এই অধ্যায় থেকে তিনটা কোয়েশন একটা হচ্ছে ব্যবধান অঙ্ক ভেদাঙ্ক পরিমিত ব্যবধান আর নর্মাল হচ্ছে গড়ের যেটা এই টাইপ কোয়েশ্চেন সব সময়ই থাকে এবং এগুলো পড়লে একটা কোয়েশ্চেন তুমি হুবু কমান পাবা ওকে এখানে সম্বন্ধিত যাই আছে যাই হোক আর তারপর আসে হচ্ছে জ্যামিতিক গড় নির্ণয় এগুলো জ্যামিতিক গড় নির্ণয় জ্যামিতিক গড় নির্ণয়ের কিছু একটা ফর্মুলা আছে সোজা কথা যেটা যে যেই চারটা সংখ্যা তোমাকে দিবে দিয়ে বলবে ভাই এটা জ্যামিতিক গড় তুমি বের করো নিয়ম হচ্ছে যতগুলো সংখ্যা দিবে এখানে তত সংখ্যা লাগবে এবং চারটা দিছে চার লিখবো এটা কি রুট দিব চতুর্থ মূল আর কি এটা লেখার সিস্টেম দেন হচ্ছে চারটা সংখ্যা গুণ করে দিব ফোর টু ফাইভ সেভেন সব অঙ্কের সিস্টেম এরকম এটা কি জ্যামিতিক গড়ের সিস্টেম এবং এখানে দেখো এই চারটা দেওয়া আছে চারটা আছে এখানে চার দিব তারপর চারটা সংখ্যা কি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু ফোর ইন্টু টু করে যা আসে তাই এটা হচ্ছে রুলস এই জিনিসটা হচ্ছে রুলস তাহলে আমরা কী কী শিখলাম ভেদাঙ্ক পরিমিত ব্যবধান বিভেদাঙ্ক আর জ্যামিতিক গড় আর আগের কিছু খুচরা জিনিস এই জিনিসগুলো লাগবে যে এখানে তিনটা আছে এখানে কী দিব কিউবিক রুট একটা রুট দিব চার আট ষোলো তিনটা গুণ করে দিব কাজ শেষ আচ্ছা যাক এখন হচ্ছে আমাদের মোটামুটি পরিসরের এই জিনিসগুলো তোমরা মোটামুটি বুঝো মধ্যমা টদ্যমা এগুলো তোমরা নাইন টেনে করে আসছো মধ্যমা কেমনে বের করি মিডল প্রচুরক মানে কি কোনটা বেশি পরিমাণে থাকবে যে এলিমেন্টটা বেশি পরিমাণে থাকবে এটা হচ্ছে প্রচুরক তা আমরা আর এখানে ই না করে আমরা হচ্ছে সম্ভাবনা এই চ্যাপ্টারটাতে শিফট করি সম্ভাবনাতে দেখো প্রথম কোয়েশ্চেন যেটা যে এটা হচ্ছে মুদ্রা রিলেটেড মুদ্রা রিলেটেড টাইপটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এগুলো আসলে মানুষের বেসিকের উপর ডিপেন্ড করতেছে এখানে তোমাকে ধরে ধরে কোয়েশ্চেন করানোর কিছু নাই তোমার বুদ্ধি বৃদ্ধি এমনি থাকলে তুমি এমনি করতে পারো যেমন একটা সুষম মুদ্রা ও একটা ছক্কা একসাথে আমি কী করছি নিকে পড়ছি তা একই সাথে মুদ্রাটির বাঁথা ও ছক্কায় হচ্ছে জোর সংখ্যা আসার সম্ভাবনা কত হবে ওকে তাহলে এইটার কম্বিনেশন কেমন যে মুদ্রায় আমি পাবো হচ্ছে তোমার মাথা মাথা বলতে হেড বুঝাই আর ছক্কায় জোর এইচ টু এইচ ফোর এইচ সিক্স এইরকম কম্বিনেশন টোটাল আছে এই তিনটা এর বাইরে তুমি পাবা না কারণ মুদ্রা তো সংখ্যা হচ্ছে কত হাই ছয় সরি এই ছক্কায় কি ছয় না তাহলে দুই চার ছয় এইচ দুই এইচ দুই এইচ এইচ ছয় এরকম এখন আগে আমার সম্ভাবনা ফর্মুলা কি টোটাল হচ্ছে অনুকূল ফলাফল কয়টা ডিভাইড বাই মোট ফলাফল ইন মোট ফলাফল এটা তো তুমি একটা মুদ্রা আর একটা ছক্কা যদি নিক্ষেপ করে এটা নমুনা ক্ষেত্র বের করার সিস্টেম হচ্ছে মুদ্রা নিক্ষেপে কয়টা আউটপুট আছে একটা মুদ্রা নিক্ষেপে দুইটা আউটপুট আছে আর একটা ছক্কা নিক্ষেপে কয়টা আউটপুট আছে ছয়টা এই দুইটা গুণ করলে পাওয়া যাচ্ছে একটা মুদ্রা একটা ছক্কা নিক্ষেপ করলে টোটাল আউটপুট কয়টা আছে বারোটা কথা বোঝা গেছে তাহলে তিন হচ্ছে অনুকূল বারো হচ্ছে অবারণ এটা দিবে হচ্ছে আমার কি অ্যান্সার ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমার এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার পরে বলতেছে যে দুইটা ছক্কা নিক্ষেপ করলে করা হইলে ছক্কা দুইটার উপরের পৃষ্ঠের উপরের পৃষ্ঠের বিয়োগ ফল জিরো হওয়ার সম্ভাবনা কত উপরের উপরের পৃষ্ঠ যেটা আছে যে হচ্ছে তুমি ছক্কা নিক্ষেপ করলা ধরো হচ্ছে দুইটা ছক্কা নিক্ষেপ করলা তো দুইটা ছক্কা নিক্ষেপ করলে দুইটা ছক্কা নিক্ষেপ করলে আগে টোটাল হচ্ছে আমাকে বের করতে হবে যে নমুনা ক্ষেত্র টোটাল কত নমুনা ক্ষেত্র হচ্ছে তোমার ছয় স্কোয়ার বা ছয় ইন্টু ছয় ছত্রিশটা ছত্রিশটা তা এখন বলছে যে উপরের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠের বিয়োগ ফল হবার সম্ভাবনা কত যেমন যদি এরকম হয় যে তোমার এক এক আসে তাইলেও দুইটা পৃষ্ঠের বিয়োগ ফল কত জিরো দুই দুই আসলে একসাথে জিরো তিন তিন আসলে জিরো চার চার আসলে জিরো পাঁচ পাঁচ আসলে জিরো ছয় ছয় আসলে জিরো দুইটারই উপরে বৃষ্টিটা এক এক করে আসছে বিয়োগ করলে জিরো দুই দুই আসছে বিয়োগ করলে জিরো তাহলে এরকম কম্বিনেশন করা ছয়টা ছয়টা যে ওতে জিরো হইতে পারে তাহলে অনুকূল ছয় টোটাল কত ছত্রিশ ভাগ করলে দিলে ওয়ান বাই ছয় এগুলো হচ্ছে অ্যান্সার তাই এগুলো হচ্ছে বেসিক কোয়েশ্চেন এই যেখানে আমি একটু পজ করলাম এই জিনিসগুলো নিজেরা করবা নাইন টেনে আসে যে মৌলিক সংখ্যা ওঠার সম্ভাবনা কত দুই দ্বারা বিয়ার জোর সম্ভাবনা কথা এগুলো নিজের করবা এই জিনিসগুলোও তিনটা মুদ্রা আচ্ছা এই এক লাস্টেই কোয়েশ্চেনটা করবো যে তিনটা মুদ্রা একত্রে নিক্ষেপ করা হইলে টোটাল নমুনা ক্ষেত্র হবে হচ্ছে তোমার তিনটা মুদ্রা নিক্ষেপ করলে মুদ্রা কিন্তু টু টু জিবার এমকে সমর্থন করে মানে টু কিউব আটটা তো বলতেছে কমপক্ষে দুইটা হেড পাওয়ার সম্ভাবনা কত তো ভাই এখানে তোমার নমুনা ক্ষেত্র না করা ছাড়া তুমি জীবনে মুখস্থ লিখতে পারবে না করা উচিত না
তারপর হচ্ছে এই তিনটা আর হচ্ছে তোমার টোটাল পাওয়া যাবে হচ্ছে চারটার মধ্যে পাওয়া যাবে যাদের মধ্যে কমপক্ষে এই যে এখানে একটা আছে চারটা যাদের মধ্যে কমপক্ষে দুই এটা আছে টোটাল নমুনা ক্ষেত্র করে আটটা তাহলে চার বাই দুই আট মানে কত হাফ সমান অ্যান্সার কত হাট হাফ ওকে তাহলে এইগুলোও সেম কোয়েশ্চেন করব করার ট্রাই করব আসলে এই ছক্কা রিলেটেড প্রবলেমই হচ্ছে এতগুলো আমি কয়েকটা বললাম সিস্টেমটা বললাম দুইটা জিনিস শিখা যদি না জেনে থাকো এন সংখ্যক বা মুদ্রা নিক্ষেপ করলে নমুনা ক্ষেত্রে আসবে টু টু দু পারেন একটা ছক্কা একটা মুদ্রা নিক্ষেপ করলে বা ধরো দুইটা ছক্কা দুইটা মুদ্রা নিক্ষেপ করলে দুইটা মুদ্রা নিক্ষেপের জন্য নমুনা ক্ষেত্র করে চারটা দুইটা ছক্কা নিক্ষেপের জন্য নমুনা ক্ষেত্র করে ছয় ইন্টু ছয় ছত্রিশ ওই চার আর ছত্রিশ গুণ করলে যেটা আসে এইটা হচ্ছে সবার নমুনা ক্ষেত্র তাহলে নমুনা ক্ষেত্রের এই জিনিসটা মাথা রাখতে হবে ওকে এখন আসলে হচ্ছে তাস কার্ড বা ইংরাজি বর্ণমালা এটা আর টাইপ এই টাইপটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এখানে এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে যে চারটা শ্রেণী আছে কার্ডের হরতন বা হার্স রুইতন স্কাবন চিরাতন তেরোটা 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 করে আছে ওকে এগুলো হচ্ছে কার্ডের একটা যে জিনিস এই জিনিসটা তুমি একটু মানে হচ্ছে মনে রাখতে হবে কারণ অনেক অঙ্কগুলোতে ডিরেক্টার দিয়ে আছে যেমন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দিছে এরকম যে একটা প্যাকেটের তার সাথে একটা তাস ধুব হবে না হলো তাসটা হরতন বা চিরাতন বা কথা না মানে কিন্তু সম্ভাবনার ক্ষেত্রে কি যোগ এইটা অথবা এইটা সম্ভাবনা মানে হচ্ছে যোগ তাহলে হরতন হরতন কয়টা আছে ভাই তেরোটা একটু আগে তো দেখলাম টোটাল কাট কয়টা বাহান্নটা অথবা বা থাকলে আবার যোগ চিরাতন কয়টা আছে তেরোটা টোটাল কাট কয়টা বাহান্নটা যোগ করে দিলে এই তুমি টোটাল অ্যান্সার পাবা হচ্ছে হাফ তারপর দেখো একটা তাসের প্যাকেট হতে একটা তাস টেনে নিলাম এটা ট্যাক্কা না হওয়ার সম্ভাবনা কত এটা ট্যাক্কা না হওয়ার সম্ভাবনা কত তাহলে ট্যাক্কার সংখ্যা এই যে এখানে দেখো লেখা আছে যে তোমার ট্যাক্কা যে কার্ডটা আছে তেরোটা কার্ডের সমন্বয়ে এই যে এখানে তোমার রুইতন আছে তেরোটা হরতন তেরোটা ইস্কাপন তেরোটা চিরাতন তেরোটা লাল কাট ছাব্বিশটা কালো কাট ছাব্বিশটা আর তেরোটা কাটের সমন্বয় তার মধ্যে যে ট্যাক্কা যেটা ট্যাক্কার পরিমাণ হচ্ছে টোটাল হচ্ছে চারটা এই যেখানে যে একটা তাসের প্যাকেট হতে একটা তাস টেনে ট্যাক্কা না পাওয়ার সম্ভাবনা বাহান্নটা তাসের মধ্যে ট্যাক্কার সংখ্যা থাকে টোটাল হচ্ছে চারটা তো চারটা থাকলে আমি হচ্ছে ট্যাক্কা পাওয়ার সম্ভাবনা কত চার বাই বাহান্ন ওয়ান থেকে এটা বাদ দিলে এটা কী পাবো না পাওয়ার সম্ভাবনা তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে আসো আমরা হচ্ছে প্যাকেট থেকে কিছু অঙ্ক যেমন হচ্ছে এই অঙ্কটা করবো এই অঙ্কটা কি বলতেছে যে বাংলাটা তাসের একটা প্যাকেট হতে তার সাথে পুনঃ স্থাপন করে মানে তুলে আবার কি রাখছি এগুলো চিন্তা করে করে করতে হবে তাহলে তুমি প্র্যাকটিস বেশি করলে তোমার বুদ্ধি বাড়বে তুমি অঙ্ক দেখলা মুখস্থ মতো অ্যান্সার দেখে ফেললা তাহলে আসলে লাভ নেই বুঝে বুঝে করতে হবে বাংলাটা তাসের একটা প্যাকেট হতে পুনঃ স্থাপন করে দুইটা তাস উঠানো হইল কি করা হয়েছে দুইটা তাস উঠানো হয়েছে তাসগুলো ট্যাক্কা হওয়ার সম্ভাবনা কত তো ভাই প্রথমে একটা তাস তুলছি তো ট্যাক্কা আছে কয়টা চারটা নয় চারটার মধ্যে যে কোনো একটা আসবে যদি ট্যাক্কা হইতেই হয় গেল একটা গেল আবার আমি কি করছি ওই তাস কিন্তু আবার রেখে দিছি কারণ বলছে পুনঃ স্থাপন করা যাবে আবার রেখে দিছি আবার আরেকটা তুলছি তাহলে এখনও কিন্তু ট্যাক্কা আছে চারটা ওই চারটা থেকে উঠবে করে একটা ওইটা ওই স্যার তাহলে টোটাল আমি তুললাম কাট কয়টা বা অন্যটা থেকে কয়টা তুললাম দুইটা এটা হচ্ছে আমার কি সম্ভাবনা নিয়ম ওকে সাইকেস কোয়েশ্চেনগুলো বুঝতেছ বল মার্বেল অন্যান্য দ্রব্য রিলেটেড এগুলো এখানে শর্টকাট আসবে শর্টকাট আসলে মনে রাখার কোনো দরকারই নাই কোয়েশ্চেন কর বুঝবা আর হচ্ছে অ্যান্সার করবা যেমন এই কোয়েশ্চেনটা আমরা একটু দেখি যে একটা বাক্সে তিনটা লাল তারা একটা বাক্সে তিনটা রেড দুইটা সবুজ দুইটা গ্রিন আর দুইটা ব্লু বল আছে দৈবভাবে কি করা হইলো তিনটা বল তোলা হইলো দৈবভাবে আমি তিনটা বল তুললাম তো তিনটা বল তোলা হইলে দুইটা বল সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা কত তিনটা বল আমি যদি উঠ উঠাই এখানে তিনটা বল তুলি তাহলে এটা সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা কত তাহলে তিনটা বল যদি আমি মানে হচ্ছে তিনটা বল তুললে সবুজ আর কিছু কেস আছে নাম্বার ওয়ান কেস যে আবার ধরো দুইটা বল সবুজ আর আরেকটা বল আসবে লাল দুইটা তো সবুজ হইতেই হবে তখন এই যে কেস দুইটা বল সবুজ একটা কি লাল আবার দুইটা সবুজ একটা কি নীল এর বাইরে আর কোনো কেস আছে না দুইটা সবুজ আসতে হবে এরপরে আরেকটা হয় লাল আসতে পারে অথবা কি নীল আসতে পারে তাহলে তোমার ধরলাম দুইটা বল দুইটা সবুজ এবং একটা লাল এটা অথবা দুইটা সবুজ এবং একটা নীল এটা দুইটা ইন্ডিভিজুয়ালি প্রবাবিলিটি বের করে দেন কি করতে হবে যোগ করতে হবে কারণ অথবা হয় এটা অথবা এটা তাহলে দেখো তোমার যেটা হইতেছে যে টোটাল আছে কয়টা আটটা আটটা থেকে এই যে সিস্টেম যেটা কম্বিনেশন এইভাবে করি আটটা থেকে তোমার তুলতে হবে কয়টা তিনটা এর মধ্যে তিনটা সবুজ থেকেই তোমার আসতে হবে দুইটা আর আমি এখানে বলে দিছি যে একটা লাল আসবে তাহলে লাল বলা আছে কয়টা তিনটা তিনটা থেকে লাল তুলবে কয়টা
सेम क्वेश्चन जब उधर एक है एक तो क्वेश्चन से एक तो बाक्सो तीन टालाल पास टा कालो सात टा सादा बोला सेलो मेलो बोले दुई टाबल तुल्लम बोल दुई टा एक टालाल आर आर एक तकी कालो आश्रम बोला कोतो अच्छा एक टालाल एक तो मैं लाल आज भी अवश्य लाल बोलते के तुलता भी थ्री सी वन कालो बोल कर and make practice. Kaja lagbe. Screenshot now. Niya chse gula. Nije karo chinta kore karo bhai. Onek beshe kaja lagbe. Question asle. Tumi chse e gula chse mota modi reach kut te parba. Kono jhama lai lai maathe page lock karo. Comment karo amra chse e tini gula kore di bo. Ok. Aso. Ekta moja rao ko kori. Dekho e khanne bolta se erokam. Je ekta bhega pasta bada mi. Chatta shada moja ase. Ek jol lo dhuita moja tene nai. Dhuita moja e khanne teke tene nis se. Dhuita moja e eki ronger hao asham bo bana. Koto. Acha. एक ही रंग है ना हॉय दुई टाइप बादामी और सब की दुई टाइप शादा तो लामी धोल लाम जो हॉय दुई टा तुम्हें अच्छा बादामी नहीं सो तो लो दुई टा बादामी हुई तो लगे लगे भाई पास टा बादामी थे के दुई टा बादामी नहीं तो आपे आठ टोटल तो लेकिन नौ टा मुझा थे के नौ टा मुझा मुझे दुई टा होए � ए फॉर्म वाला गुला कार्य लग बैठे पी ए यूनियन बी ये टा माने कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ये टा कि दुई टा ओ बोर्डर सील घटना ए ओ बी ए ओ बी ये टा जेकन उससे एक टा की संभव ना अच्छा एक थे के साइड पोर्शन तो संख्या गुला जेको ना एक टा संख्या दो ही बच्चों बेचे नीले संख्या एक थे के साठ परसेंट तो संख्या तो मेरे उससे नीला एक थे के साठ परसेंट तो धारो एक तो संख्या नीला तो बोलता से जेको ना एक तो संख्या दो ही परसेंट है तो मेरे उससे बेचे नीला संख्या ना मोलिक और मोलिक बहुत से किया हुआ है पाँचे गुनी तो ये टा हॉस्पिटल में बना कोतो ताले ये टा कैलकुलेशन करो तो मिनी संख्या गुला होते हैं जेको ना एक ता संख्या दो ही बच्चों आने की कुर्सी बेचे निसी बेचे निसी बेचे नीले ये संख्या टा मोलिक बापाचेर गुनी तो खासम बोला मोलिक बापाच हॉय मोलिक अथवा पाचेर गुनी तो ये रोकम पासम बोला उससे क्या क्या आसे लाओ ये रोकम आसे अच्छे टोटल उससे एक है ना बोले इधर आसो एवं मतलब मतलब पाँच शो गुनी तो कश्मीर में ना तो भारत आसे जमान पाँच दोस पंद्रह बीस पौंछी स्तिरिस पौंछी चौलीस पौंछी लिस्मान चश पौंछा दो साइड एर मुद्दे एक टबेलो ही होते हैं पाँच जेही टा एका थरे मोली को एवं ये टा पाँच शो गुनी तो को कि दामा के दूं चाय एक साथ ना जब ना मार के बोलते हैं हॉय ताले आमा की करता है अथवा बात अगला मिडिल जो कुछ बुढ़ी का से किंतु ए जे ये खाने एक ता मज़ा भी पड़ जाता है ये ता बियोग करता है क्योंकि ए जी निश्चित तो हमारा नहीं ये ता अच्छा आश्चर्य की ये फॉर्मूला थे के पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी बुढ़ाई की दूसरे को एक क्वेश्चन ना बोलते सही रखूँ जब एक थे के एक कुछ पोर्शन तो जेको ना एक तरफ़ का क्या मिल रही है वो तूले नहीं लाता सॉन्ग का डर तीन बार सातर गुनी तक हॉय तीन एक गुनी तक बार सातर गुनी तक होता है तीन एक गुनी तक गुलाई गुला सातर गुनी तक कौन गुला ये गुला ओके एटीन इस्टा ताले एकों एटा अथवा एटा बाम आने की जिरा जो कुछ बकिंग तो जो दी कोण टा कॉमन था के जब हम पी ए प्लस पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जब हम एर गुनी तो एक है ना कोई डांसर शट्टा टोटल का तो शत बाई कुछ जो तो टोटल उसको कर कुछ एक है ना तीन बाई कुछ माइनस एक टा कॉमन वन बाई कुछ बात बदल ले उसे तुम्हारा � ए शर्ते एगुला के बोली शर्त तो दिन संभव बना ए होएगा से ए शर्ते बी हर संभव बना कतो एक उन एगुला फॉर्मूला तुम्ही मना रखता हो जब उन धारा तुम्हारे दिल अच्छे बी बार ए ए बार नीचे जी दिन निश्चित थक बे तुम्हार फॉर्मूला अच्छे 
বারের পরে যেটা থাকবে এটা তুমি নিচে লিখবা আর উপরে হচ্ছে এই দুইটা হচ্ছে ইন্টারসেকশন নেবা এটা হচ্ছে ফর্মুলা রুলস যদি এরকম থাকতো পি এ বার বি তাহলে তুমি নিচে লিখতে হচ্ছে পি বি আর উপরে লিখতে হচ্ছে পি এ ইন্টারসেকশন বি এটা লিখতা বুঝে গেছে ছাত্রের এখানে হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন দিচ্ছে দেখো যে একটা ছাত্রের বাংলায় পাস করার পরীক্ষা পাস করার সম্ভাবনা এত দুই বাই তিন বাংলা অঙ্ক দুইটাতেই পাস করার সম্ভাবনা বাংলা অঙ্ক দুইটাতেই পাস করার সম্ভাবনা হচ্ছে চোদ্দো বাই পঁয়তাল্লিশ দুইটার যে কোনো একটাতে পাস করার সম্ভাবনা হচ্ছে চার বাই পাঁচ তাহলে তার অঙ্কে পাসের সম্ভাবনা কত মানে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান দেখি যাচ্ছে বাংলায় ডিরেক্টলি বাংলায় পাস করার সম্ভাবনা কত দুই বাই তিন বাংলা অঙ্ক দুইটাতেই পাস করার সম্ভাবনা যেটা বুঝাইছে যে দুইটাতেই আমার হচ্ছে পাস করার সম্ভাবনা এটা এটা বলতেছে এটা দিয়ে দিছে হচ্ছে চোদ্দ বাই পঁয়তাল্লিশ এই ডাটা চোদ্দ বাই পঁয়তাল্লিশ তো এখন আমার কথা হচ্ছে যেটা হচ্ছে এই দুইটার যে কোনো একটাতে মানে জাস্ট অনলি সে একটাতে পাস করবে যে কোনো একটাতে পাস করবে এটা সম্ভাবনা দিয়ে দিচ্ছে হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ এখানে ভ্যালুগুলো লেখা আছে দেখো যে তোমার বাংলায় পাস করার সম্ভাবনা দুই বাই তিন তুমি তিনের ফর্মুলা দিয়ে ইউজ করবা তারপর হচ্ছে তোমার বাংলা অঙ্ক দুইটাতেই পাসার সম্ভাবনা চোদ্দো বাই পঁয়তাল্লিশ এর মধ্যে যে কোনো মানে বি অ্যান্ড এম এর মধ্যে যে কোনো একটা ইন্টারসেকশন এটা কত সার বাই পাস দেওয়া তো ফর্মুলা লিখব লিখে এই ফর্মুলা অনুযায়ী জাস্ট বসা দিয়ে বাকি ভ্যালুগুলো বের করে নিয়ে আসবো হয় তুমি ফর্মুলা ইউজ করতে পারো ভ্যান চিত্র ইউজ করতে পারো বিভিন্নভাবে এই ম্যাথগুলো চাইলে করতেই পারো এই যে ফর্মুলা দিয়ে ম্যাথ করতে হবে এই যে ফর্মুলা আছে ফর্মুলা দিয়ে ম্যাথগুলো করতে হবে বি মাইনাস এ আর বি বারে সেম একটা অঙ্ক দিয়ে দেয় সূত্র দিয়ে যেগুলো করতে হয় ওকে আসো তোমার এখানে একটা কোয়েশ্চেন দেখি যে আচ্ছা এটাও আমাদের ওই নাইনটিনের ভেন চিত্র দিয়ে যে ম্যাথগুলো আসতো ওই ম্যাথগুলোর অনুরূপের কোয়েশ্চেন যেমন হচ্ছে এখানে এখানে বলতেছে পরীক্ষার্থী মানে চল্লিশ পার্সেন্ট গণিতে বিশ পার্সেন্ট পরিসংখ্যান দশ পার্সেন্ট উভয় বিষয়ে ফেল করে একজনকে আমি চুজ করলাম র্যান্ডমলি তার কেবল এক বিষয়ে পাস করার সম্ভাবনা কত আচ্ছা দেখো টোটাল টোটাল আসে হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট এর মধ্যে উভয় বিষয়ে এই যে এরকম তার ভেনচিত্রটা যদি আঁকি এটা হচ্ছে গণিত আর এটা হচ্ছে তোমার পরিসংখ্যান আর এখানে হচ্ছে উভয় উভয় বিষয়ে ফেল করে কত দশ তাহলে শুধু গণিতে ফেল করবে কত চল্লিশের মধ্যে তিরিশ তাহলে এই দুইটা মিলে টোটাল গণিতের ঘর চল্লিশ মেক আপ করতে হবে পরিসংখ্যানে শুধু ফেল করবে কত দশ ওকে তো এখন বলতেছে যে আমার একজন পরীক্ষার্থীকে দৈবভাবে আমার চুজ করা হইল করা হইলে তার এক বিষয়ে পাস করার সম্ভাবনা কত তাহলে এক বিষয়ে যেমন এই তিরিশ পার্সেন্ট খালি গণিতে ফেল করে এই দশ পার্সেন্ট খালি পরিসংখ্যানে ফেল করে তাহলে এক বিষয়ে টোটাল ফেল করা মানুষ কত পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে এক বিষয়ে পাস করবে কত একশো থেকে চল্লিশ বাদ দিলে কত সিক্সটি পার্সেন্ট পার্সেন্টেজ পাইলে এটাকে আমার হচ্ছে এই পার্সেন্টেজকে আমি হচ্ছে সংখ্যায় নিলে এটাই আমাকে কী দিবে সম্ভাবনা ভ্যালু দিবে আই থিঙ্ক এই জিনিসগুলো বোঝা গেছে এবং এগুলো খুব কমন জিনিস পরীক্ষাতে আসে যেমন চুয়েটার একটা কোয়েশ্চেন দিচ্ছে এখানে দেখো যে তিনটা সদৃশ বক্সে লাল ও সাদা বলা আছে প্রথম বাক্সে তিনটা লাল দুইটা সাদা দ্বিতীয় বাক্সে চারটা লাল পাঁচটা সাদা তৃতীয় বাক্সে দুইটা লাল চারটা সাদা দাম আছে একটা বাক্স দৈবভাবে আমি কী করলাম চুজ করলাম চুজ করার পরে আমাকে বলতেছে যে যদি বলটা লাল হয় যদি বলটা লাল হয় এটা আমাকে বলেই দিছে যে যদি বলটা লাল হয় তবে বলটা দ্বিতীয় বাক্স থেকে যে আসবে এই দ্বিতীয় বাক্স থেকে আসার পসিবিলিটি কেমন তাহলে দ্বিতীয় বাক্স এই জিনিসটা ফিক্স করে দিয়েছে তাহলে দ্বিতীয় বাক্স থেকে অনুকূল ফলাফল আসবে এখন দ্বিতীয় বাক্স বল আছে টোটাল কয়টা নয়টা এর মধ্যে লাল আছে কয়টা চারটা তাহলে অনুকূল কত চার সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল কত নয় তাহলে দ্বিতীয় বাক্স থেকে লাল বলটা যে আসছে ওই লাল বলের সম্ভাবনা কত লাল বল আসার সম্ভাবনা হচ্ছে চার বাই নয় এটা ডিভাইডেড বাই তোমাকে যেটা করতে হবে যে এই লাল বলের তো লাল যে ফিক্স এটা তো ফিক্স করে দিলাম এখন টোটাল অনুকূল ফলাফল এটা লিখলাম এখন মোট সমগ্র সম্ভাবল এটা কি এখন তো আমার তো বাক্স তো চুজ করতে হবে প্রথম বাক্স থেকে আসতে পারে দ্বিতীয় থেকে আসতে পারে তৃতীয় থেকে আসতে পারে দ্বিতীয় থেকে আসছে এই কারণ অনুকূল লেখছে এটা নিচে কী থাকবে অবারল সব কারণ এমন তো না যে দ্বিতীয় বাক্স থেকে ডিরেক্ট তুলে ফেলবো তিনটার থেকে র্যান্ডমলি আগে দ্বিতীয় বাক্স পাইতে হবে দেন হচ্ছে আমার ওইখান থেকে লাল বল আমি তুলবো এটা হচ্ছে লাল আসার সম্ভাবনা আর নিচে কি ওই যে অবারল প্রথম বাক্স লাল প্রথম বাক্স তুলে এটা লালের সম্ভাবনা দ্বিতীয় বাক্স তৃতীয় বাক্স এটা যোগ করে দিলে এইভাবে করা যায় ওকে এখানে বায়াসের থিরোম একটা আছে ওইটা হয়তো বা এই যে বায়াসের উপাদ্য রিলেটেড এই ম্যাথগুলো এখানে আছে কিছু এগুলো ইউনিভার্সিটি লেভেলের জন্য লাগবে না
একই বছর দুটো শূন্য পদ একজন পুরুষ ও একজন মহিলা চাকরি পার্টি আছে পুরুষ ও মহিলার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা পুরুষের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ওয়ান বাই সেভেন মহিলার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ উভয় চাকরি না পাওয়ার সম্ভাবনা কত তো ভাই উভয়েরই না পাওয়ার সম্ভাবনা উভয়েরই পুরুষেরও না নারীরও না মানে এবং কেস এবং মানে গুণ ফল তাহলে না পাওয়া মানে কি ওয়ান থেকে ওয়ান বেটা বিয়োগ দেবে এটা বিয়োগ কপি বিয়োগ করে দিল গুণ করে দিব শেষ এককালে বইটা এটা এবার কোয়েশ্চেনও দিত তারপরে ধরো এই স্লাইডের রাস্তার দিকে চলে আসছি যে রকম যে তিরিশ জন ছাত্র বিশজন ছাত্রী আছে বার্ষিক পরীক্ষায় একজন ছাত্র প্রথমে একজন ছাত্রী দ্বিতীয় হওয়ার সম্ভাবনা কত তাহলে তিরিশ জন ছাত্র বিশ জন ছাত্রী আছে বার্ষিক পরীক্ষায় একজন ছাত্র তার কি প্রথম হইতে হবে তাহলে তিরিশ জন ছাত্র থেকে একজন আসবে সে একজনটা কি হইতে পারবে এটা চুজ করার সিস্টেম কি অনুকূল ডিভাইডেড বাই টোটাল কয়জন আছে পঞ্চাশ গেল এখন প্রথম ছাত্রী দ্বিতীয় হওয়ার সম্ভাবনা কত একজন ছাত্র কিন্তু এখানে অনেকে ভুলটা করে একজন ছাত্র কিন্তু অলরেডি ফার্স্ট হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে ফার্স্ট অ্যানাউন্স করার পরে দেন দ্বিতীয় কাছে আসবে দ্বিতীয় কাছে যখন আসবে তখন ওই ফার্স্ট কিন্তু আর ইনক্লুডেড হবে না বাকি আছে উনপঞ্চাশ এই উনপঞ্চাশ থেকেই অনুকূল আছে বিশ আর টোটাল আছে উনপঞ্চাশ এখান থেকে হচ্ছে একজন সেকেন্ড হবে তারপরে কি করবো এই দুটা গুণ করলে এগুলো কিন্তু গুণনবিধি থেকে আসছে তুমি আনসারটা পেয়ে যাবো পরেরটা হচ্ছে যে দশ জন ব্যক্তির একটা গ্রুপে চারজন পুরুষ এর মধ্যে দৈব জনকে দুইজনকে আমি বাছাই করলাম উভয়ই পুরুষ আর সম্ভাবনা কত তাহলে উভয় পুরুষ আসবে অবশ্যই চারজন পুরুষ থেকে দুজন পুরুষ নিলে তখন এই দুইটাই কি পুরুষ আসবে আর টোটাল দশজন থেকে দুজন চুজ করতে হবে শেষ এটা হচ্ছে আমার সিস্টেম ওকে সো আগে জিনিসগুলো বোঝা গেছে এ হচ্ছে আমাদের ক্লাসের হচ্ছে আবারও সার্মম আমি যদি বলি যে আসলে কি করতে হবে তোমাকে সোজা সাপটা কথা আর তুমি এই চ্যাপ্টারটাতে বুদ্ধি ভিত্তিক পড়ালেখা করতে হবে মুদ্রার নিক্ষেপের জন্য কিছু শর্টকাট মনে রাখবা কার্ডের কিছু প্রবলেম আছে দেন হচ্ছে এই যে এখানে র্যান্ডম প্রবলেম বইয়ের ম্যাথগুলো ঠিক মতো করবা বুঝে করবা এবং বাক্স টাকসো বিভিন্ন বড় টল তুল আটল অঙ্ক দিলে অ্যান্সার না দেখে নিজে চিন্তা করবে যে আসলে অ্যান্সারটা তোমার মাথা থেকে আসছে কিনা যদি আসে তুই পরীক্ষা ডিল করতে পারবা কারণ এমসিকিউ কোয়েশ্চেন এত বেশি টাফ কিছু দিবে না তো যাই হোক আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সবার জন্য শুভকামনা আবার দেখাবে পরবর্তীতে নতুন কোনো ক্লাসে সবাই ভালো থাকবে অবশ্যই আসসালামু আলাইকুম